friends welcome so today's video is on the eight top upcoming missions of isro so really interesting topic very educational so let's just go ahead jump into this video and see what are these top eight upcoming missions of isro i'm really really interested in finding that out and i'm sure rishi is too so okay guys let's go ahead and watch this हेलो दोस्तों दुनिया के कई बड़े देशों में कई बड़ी और छोटी स्पेस एजेंसी हैं उन्हीं में से एक बड़ी और काफी फेमस स्पेस एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश की ये स्पेस एजेंसी ऐसी है कि इसने काफी कम कीमत में और पहली ही बार में मंगल ग्रह तक पहुँच दुनिया को चौका दिया था इसी तरह एक ही बार में एक सौ को सक्सेसफुली लॉन्च करके भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था इसरो के पिछले मिशन ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है लेकिन आने वाले मिशन आपको और पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा हैरान कर सकते हैं। wow. इसीलिए आज मैं आपको इसरो के अपकमिंग मिशन के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी अनाउंसमेंट ऑफिशियली इसरो ने करी है तो दोस्तों मैं मोहम्मद काशिफ आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट आइए जानते हैं टॉप एट मिशन जो इसरो को बना देंगे अगले दस सालों में और भी बड़ी स्पेस एजेंसी फिलहाल इसरो चांद और मंगल ग्रह तक पहुँच चुका है लेकिन अब वो दूसरे प्लेनेट और सूरज आरोप जाने की तैयारी कर आदित्य एलवन मिशन आदित्य एलवन मिशन को इस साल के अंत तक या फिर ट्वेंटी ट्वेंटी तक लॉन्च किए जाने की प्लानिंग है ये इसरो का अब तक का सबसे चुनौती पूर्ण सबसे शानदार और सबसे बड़ा मिशन होने वाला है इस मिशन के तहत पहली बार अपने प्रोग को सन के पास इसरो भेजेगा जी हाँ हमारे सूरज के पास इस मिशन का मकसद होगा सूरज के एटमोस्फेयर और कोरोना के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और स्टडी करना सन की सरफेस पर जाना तो फिलहाल इंसानों के लिए नामुमकिन है इसरो सन की कोरोना के पास तक जाएगा जो नो सन के एटमोस्फेयर की सबसे ऊपरी लेयर होती है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो टोटल सोलर एक्लिप्स के टाइम जो चमकीली पर दिखाई पड़ती है वही होती है सन की स्पेस में लाखों किलोमीटर तक सूरज के चारों ओर फैली होती है और सूरज की सरफेस से कहीं ऊपर होने के बाद भी इसका टेम्परेचर सूरज की सरफेस से कई गुना ज्यादा गर्म होता है ये लाखों डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है जबकि सूरज की सरफेस का टेम्परेचर इससे काफी कम यानी 5600 डिग्री सेल्सियस ही है तो इसी तरह की और भी मिस्ट्रीज का पता लगाने के लिए आदित्य एलवन मिशन को भेजा जाएगा दधकते सूरज के पास नंबर सेवन गगन यान मिशन तो फिलहाल अमेरिका चाइना और रशिया ही वो देश है जिन्होंने खुद के दम पर एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा है और किसी भी देश का इंसान अगर स्पेस में गया है तो वो भी इन तीनों देशों की मदद से ही स्पेस में भेजा गया है लेकिन 2022 में इंडिया एक स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करेगा जिसका गगन यान और इससे इंडिया अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेगा ऐसा करने वाला इंडिया दुनिया का चौथा देश होगा और ये मिशन इसरो का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महंगा मिशन होगा इसमें लगभग दस करोड़ रूपए का खर्च आएगा जो चंद्रयान टू ऐसी लगभग दस गुना ज्यादा है कंट्रोल सिस्टम को ऑलरेडी बनाया जा चुका है और इन पर लगातार टेस्टिंग हो रही है नंबर सिक्स मंगलयान टू पहली बार में मार्स की ऑर्बिट में सक्सेसफुली पहुंचने वाला देश इंडिया है और उस मिशन का नाम था मंगलयान और अब मार्स पर अगला मिशन है मार्स ऑर्बिटर मिशन टू यानी मंगलयान टू इस मिशन को दो और दो में लॉन्च किए जाने की प्लानिंग है और मंगलयान वन ऐसी भी बेटर ऑब्जर्वेशन के लिए इसे मार्स के और भी नजदीकी ऑर्बिट में भेजा जाएगा नंबर फाइव चंद्रयान थ्री दो में लॉन्च किए गए चंद्रयान टू मिशन के साथ ही चंद्रयान थ्री की तैयारी ऑलरेडी चल रही है क्योंकि इसरो का हर मिशन उसके पुराने मिशन से बेहतर ही होता है चंद्रयान वन में चांद पर ऑर्बिटर भेजा गया था चंद्रयान टू में ऑर्बिटर के साथ साथ लैंडर और रोवर को भी भेजा गया हालांकि लैंडर और रोवर के लैंड होने ऐसी पहले ही हमारा संपर्क उससे टूट गया अब चंद्रयान थ्री में क्या किसी रोबोट को भेजा जाएगा या फिर किसी इंसान को चांद आरोप भेजा जाएगा लेकिन ये बात तो क्लियर है कि ये मिशन चंद्रयान वन और चंद्रयान टू से कहीं ज्यादा आगे होगा तो आने वाले कुछ ही सालों में हमें पता चल जाएगा कि इस मिशन के लिए इसरो की क्या क्या प्लानिंग्स हैं। नंबर फोर शुक्रयान पृथ्वी की बहन किस प्लेनेट को कहा जाता है वेनस को ये प्लेनेट पृथ्वी के सबसे पास मौजूद प्लेनेट है ये मार्स से भी ज्यादा पास है साइज डेंसिटी ग्रेविटी इन सब चीजों के मामले में ये अर्थ के लगभग बराबर ही है लेकिन टेम्परेचर के मामले में ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट है इसीलिए इंसान मार्स पर जाना चाहता है न की वीनस इसकी सरफेस तो काफी गर्म है लेकिन इसके अपर एटमोस्फेयर में बादलों के ऊपर टेम्परेचर नॉर्मल ही रहता है इसीलिए वीनस के बादलों के ऊपर उड़ते हुए शहर बसा कर वहाँ इंसान रह सकता है ऐसा मानना है कुछ बड़े स्पेस साइंटिस्ट का इसीलिए इसरो वीनस पर एक प्रोब भेजेगा जो इसकी गर्मी एटमोस्फेयर और सर्फेस के बारे में डिटेल में स्टडी करेगा नंबर थ्री एक्सपो मिशन एस 
एस्ट्रोसेट इंडिया का पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है जिसे 28 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था और इसकी शानदार सक्सेस के बाद अब इसरो एस्ट्रोसेट टू को लॉन्च करने की तैयारी में है एस्ट्रोसेट टू को ही एक्सपो सेट भी कहा जा रहा है जिसका काम होगा यूनिवर्स में निकलने वाली एक्स रेज और उनके सोर्सेज के बारे में डिटेल में स्टडी करना जिससे स्पेस रेडिएशन के बारे में भी इन्फॉर्मेशन हमें पता चलेगी और इसी वजह ऐसी हमें फ्यूचर में स्पेस को और एस्ट्रोनोट को स्पेस में भेजने में काफी आसानी होगी नंबर टू इंडिया का स्पेस स्टेशन फिलहाल इंसानों के पास केवल एक स्पेस स्टेशन है जिसका नाम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लेकिन इसरो अब खुद के लिए एक स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी में है जिसका नाम बीस टन होगा और यहाँ एस्ट्रोनॉट 15 से 20 दिन तक रह सकते हैं इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने वाले मिशन यानी गगन यान ऐसी पाँच ऐसी सात सालों के बाद इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा यानी कि इस दशक के अंत तक नंबर वन निसार निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार ये इसरो और नासा के बीच अब तक का सबसे बड़ा कम्बाइंड मिशन है ये दुनिया का पहला रेडार होगा जो डुअल फ्रीक्वेंसी का यूज करेगा इसका काम होगा अर्थ के नेचुरल प्रोसेस को समझना जैसे तूफान आना ये टेक्टोनिक प्लेट के मोशन को कैप्चर करेगा आई शीट को कैप्चर करेगा इसके अलावा एग्रीकल्चर में हो रहे बदलाव और डिफोरेस्टेशन को भी कैप्चर करेगा ये अब तक की सबसे महंगी अर्थ इमेजिंग सेटेलाइट होने वाली है इसकी कीमत होगी लगभग 1.5 बिलियन डॉलर यानी लगभग साढ़े दस हजार करोड़ रुपए का खर्च इस मिशन में आएगा तो दोस्तों 2020 से 2030 के बीच अगले 10 सालों में ये आठ बड़े मिशन की बदौलत इसरो और भी बड़ी स्पेस एजेंसी के रूप में दुनिया के सामने आएगा और भारत का कद स्पेस टेक्नोलॉजी में और भी मजबूत होगा आपको ये वीडियो कैसी लगी सो फ्रेंड्स रेली एन इंटरेस्टिंग वीडियो Wow, there was so much of information. So it was like boom, boom, boom for me because everything was so new. I would, I was not even aware that there were so many plans for you know, that ISRO has to do uh, in near future because that is within ten years, as they said. And some of them they were saying that they are planning to do it in two thousand twenty two or two thousand twenty three. So hardly much time left. So really excited to see. I mean, which all are going to be accomplished. uh in your future and i think the most uh, the best one that i liked was the one where they talked about venus rishi do you remember the venus where they said that the atmosphere above venus the temperature there is pretty uh good i mean as compared to the actual temperature of venus and in the venus temperature is quite high but the atmospheric pressure uh, temperature around it it is uh, is uh, sustainable so they are probably thinking that they can have some kind of you know a uh, place to live in that atmosphere probably something like floating or something like that that would be an amazing thing because we watch sci-fi movies and stuff and they do show that there are you know uh, humans have built uh, homes or places in outside uh, other planets and stuff so it looks like you know in new near future this all is going to be feasible so really really exciting so that was my favorite one right i mean do you want us to go with your favorite one first uh -huh. yeah well, i guess my because favorite... i may take your favorite so better to yeah, go with you your go ahead and do it <laughs> so my favorite one was the one where they're planning to make a space station mm. uh uh which or orbits earth Uh, oh because, because the one where they said that there's only been there is only one space station yeah, right now US, oh yeah that is, yeah yeah so if they make one then maybe more astronauts can go outside yeah. and they, they could send more people uh, on um, missions like right right yes and the one that i like best was the one where they are going to send the astronaut so they are not talking about i mean Uh, astronaut is an american term and you have cosmonaut which is russian term and i think india's term is Um, uh, gaganauts. Wow! So like Gagan, I didn't know that. Yeah. So like you have Gagan. So Gaganauts are will be ours, and the mission where they actually send a human being in space. It's not about whether the human being can land on Moon or Mars. The question at this time is the fact that a human being. can go in the space that mm. itself will be a great thing because as i said in chandrayaan 2 the goal was for the lander to go down and that uh, kind of in the last minute had a glitch but the next one that i'm hoping is that instead of the you know unmanned going we want at least you know first a gaganaut in the space so he can go in the space take some pictures talk to people in the spaceship itself and then the spaceship has to come back in one piece and he can land the next one will be where whether they want to land the gaganaut 
on the uh, moon but before that of course the chandrayaan has to land and uh, rover has to do the experiments once that works then they know next time they can make the human being go in space and then the human being will land so there are a couple of steps and they have very nicely shown that first is uh, sending a man in space then making a man land and then they also want to go after venus mars and then sun so but i like the fact that when a human being can go in space that is the first thing that i like the second thing a human being can land and then come back and if that is done then they'll be great at the time then they'll be at par with the rest of the world and of course i mean india i was the first to go to mars so yeah i mean there is another thing that they go to send a, a better probe to mars that can find more information definitely guys and even i mean i though we none of us said this but the other one that i found really exciting to hear about was sending uh, you know to the sun so that was also really interesting where they were saying that they will study the temperature and other details around the sun yeah, because i don't know how like it the uh, probe will go, uh, yeah. withstand the heat heat exactly yeah. as it goes nearer to the sun yeah, like it, how will the like probe no not one, burn not, no one can survive so yeah but they, that well, that's what they said so it's not going to go very close to the sun yeah. they said in the outermost Even one the which outermost, is the, the and they said that is like uh, uh, yeah that's what they said that the outermost is the, has the highest uh, temperature Yeah. So though inside the sun the temperature is not as high as compared to the outer. Yeah, so but they have to even if they want to go inside they have to make it stand the outer one or something burn up. Oh yes, yeah. Outside. That's Yeah, true. so I mean that then then they'll have some technology where most of the rays are reflected off. Yes. Instead of absorbing because if yeah. you absorb anything you get heat hot yeah. but they reflect most of it so they'll have to yeah. I I think other countries I think US has already sent probes Yeah. Uh, towards the sun yes they, they have the well, i know but have they reached the sun have they yeah that i do not know yeah i don't know <laughs> but but us is already you know yeah, they have. practicing on this yeah, so have. i think there'll be some technology they'll have to make their own technology where the surface doesn't get hot because if we don't absorb heat and reflect most of it then they may survive but the but us also has a probe just floating yeah. in space that just the yeah. one Stuff. Right, right. Good. So there are many probes that are floating in space, <laughs> doing something or the other. Something or the mm-hmm. other. So they are, for example, right here they were saying that they'll have one that will look at the climate change yeah. or the agriculture, how the agriculture is being affected. So lots of other things. And the best thing is that they're working with NASA. The biggest project that is being take that is taking place is a collaboration of NASA yeah. and ISRO together. and that's and they said that was like you know some billion yeah. dollars or something yeah. so that is really exciting and if you remember in that speech i mean when uh, in how the modi speech they talked about this that they are um, that trump actually talked about that we are going to work with india nasa and india isro are probably going to work mm-hmm. together and they're also thinking of making some uh, base military base or something they were talking if i remember correctly so these are all great plans and things that they have uh, for future so really great video guys very informative and i'm sure rishi really found it really exciting and informative because he's all into space and robots so thank you to all those who suggested this video we loved it and really excited to see all the great achievements made by isro in the near future so guys We'll now take your leave and we'll come back again in another video pretty soon. Till then, take care and bye-bye. Oh, and if you're new to my channel, don't forget to hit that subscribe button and hit the bell icon so it notifies you when I put in my new video for you to enjoy. Bye.